tak suka tak suka tak suka tak
考虑到您目前正在征婚，我个人建议呢，你可以购置一个两平米的双木险墓地，为我未来的阿姨也准备一个栖身之地。到时候你们老两口搬到一起住在这里，可以相互照应，你说是不是啊？你的意思是说，我娶个媳妇儿还没一起在炕上住呢，就先睡到墓里去了，是不是啊？哎呦，这个完全有这个可能的嘛！尤其从概率学的角度上来讲，万事皆有可能。用我们营销业的专业术语来讲，这叫未雨绸缪。我怎么没听说过这个专业术语？专业术语也得与时俱进嘛。哎，赵阳，嗯，你说这何大叔他正常吗？正常。那李经理他正常吗？正常。那谁不正常？你。去死、啊！李经理啊，你这墓地也太贵了吧？俺们现在啊都死不起了，没办法，凑合着多活几年吧。大叔啊，我已经给您打了八折了，这个折扣在我们公墓园历史上是没有过的，而且我们新开发的墓盘。交通非常的便利，目前有三趟公交车可以直达市中心，据可靠消息啊，二零二零年西宁要修地铁，其中一号线将从我们公墓园门前通过，到那个时候啊，前来祭奠您的亲属啊，完全不必要考虑到堵车的问题喽。哎呦哎呦，当然了，瞧您老的这个身子骨。二零二零年搬到我们那里的可能性不大，同时，我祝愿您老能够长命百岁。李经理，悉尼要通地铁，而且还从公墓前通过，这不是远景规划吗？从长远意义上来讲，悉尼迟早是要通地铁的。哎，主任啊，我跟。何大叔，谈正事呢，你能不能不插嘴呀、啊？好，好，好，你们谈，你们谈啊。可我还是觉得贵，人一辈子虽然就死这么一回，也不能太浪费了，不是？大叔啊，您买的这块墓地啊，是我们公墓园里面档次最高的，不仅景色宜人，而且空气新鲜。地理位置也极其优越呀、啊，正处在我们墓园的中轴线上，面南背北，四季朝阳啊！到时候，你和我未来的阿姨，远离城市的喧嚣，回归大自然的沉寂，想一想，你们老两口子。一起长眠于你们人生最后一片净土，那是一件多么惬意的事情啊！我要空气那么好干啥呀？照你这么说，我有事没事的就上来吸两口，再回去，那还不得吓死一大帮人呢？哎呦，大叔啊，您可真幽默！您要是不上春晚啊，那就可惜了。小李子，你这张嘴啊，那怕使人说活了。哎呦，大叔，您过奖了。用我们营销学的专业术语来讲，这叫干一行，爱一行，爱一行，干一行。我可不想把死人都说活了，要不然他们一个个都从墓里面跑出来，那我不就没饭吃了吗？啊、<笑>那他们搬出来，你刚好就住进去了吧？这是件好事啊！哎，好事好事，哎，花凡，哎，你这张嘴怎么这么缺德啊？我死了，你就那么开心啊？不是，你死了，我肯定特别难过，真的，哎，会万分难过的。哎呦，小花凡，你放心，为了咱们幸福小区，尤其为了咱们幸福小区的老年人。我一定活着，还要坚强的活着。
，犹如泰山顶上一棵松一般的活着。我不活到九十啊，要活到八十九岁半。打住，打住吧，我这话呀还没说完呢。那好，你说，你说。你要是死了呀，我们别提多安静了，真的，我们全办公室都特别的开心。好好好好好，我算你狠啊！我决定，我从你往后，我不认识你。关于买墓的事情，我还要告诉你一个秘密，啊。哎，刘总，咱这这炕头爱心空界战役都打响好几天了。您对这何大爷有合适的人选吗？哎呀，我也正在考虑这件事儿呢。蓝色大姐，主任，那个夕阳红秧歌队的张阿姨，她老伴儿不是已经去世好几年了吗？是的，你能不能给说一说，把他俩撮合撮合？昨天我去找过张秀莲了，她说对方年龄太大，但是有代沟。张阿姨岁数也不小了吧，四十多岁。都这岁数了，哪里来的代沟啊？哎，何大哥六十多了，比张秀莲大一轮多呢。他们两个人怎么可能没有代沟？这小毛孩，你不懂。这按理说啊，两个人呢经历差不多，应该有共同语言吧？小花饭，哎，这你就不知道了。张秀莲可是大家闺秀出身，一肚子的四书五经。针线活可好了